ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த வீடியோவில் நாம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இந்திய விடுதலை பற்றி பார்க்கலாம் நான் இந்த சேனலில் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு எல்லா தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாத்தையும் பற்றியும் உங்களுக்கு வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க திறந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்திய விடுதலைனா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே இந்திய விடுதலை இரண்டாம் உலக போர் எப்போது நடைபெற்றதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரையும் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியாவை கேட்காமலேயே போரில் ஈடுபடுத்தியதால் எந்த கட்சி ஒன்பது மாநிலங்களில் பதவி விலகியதுனா காங்கிரஸ் கட்சி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ச நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்பது மாநிலங்களை ஆட்சி அமைச்சதுன்னு லாஸ்ட்டாக ஹிஸ்ட்ரி வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அதோடய கண்டினியூஷன் தான் இது அதனால் ஆனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் நடந்த இரண்டாம் உலக போரில் வந்து இந்தியாவை கேட்காமலே இந்திய இந்திய வீரர்களை வந்து போரில் ஈடுபட ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஈடுபட வச்சிடுறாங்க அதனால் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி அந்த ஒன்பது மாநிலங்கள்லேயும் இருந்து வந்து ராஜினாமா செஞ்சிடுறாங்க பதவி விலகிடுறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி ராஜினாமாவை தொடர் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து முகமது அலி ஜின்னா எந்த நாளை விடுதலை நாளாக கொண்டாடினார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாவது நாளை வந்து முகமது அலி ஜின்னா விடுதலை நாளாக கொண்டாடியிருக்காரு எந்த ஆண்டு முகமது அலி ஜின்னா பாகிஸ்தான் கோரிக்கையை வெளியிட்டார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் லாகூர் முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் தான் சொல்லியிருக்காரு பாகிஸ்தான் கோரிக்கையை வெளியிட்டது முகமது அலி ஜின்னா எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் எங்கன்னா லாகூர் முஸ்லீம் லீக் மாநாடில் சொல்லியிருக்காரு இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியர்களை ஈடுபடுத்திய வைஷ்ராயார்னா லின்லித்கோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியர்களை ஈடுபடுத்திய வை வைஷ்ராயார்னா லின்லித்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு எந்த அரச பிரதிநிதி ஆகஸ்ட் நன்குடை அறிவித்தார்னா லின்லித்கோ தான் சொல்லியிருக்காரு ஆகஸ்ட் நன்குடை அறிவித்தவர் லின்லித்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஆகஸ்ட் நன்குடை வந்து அறிவிப்பு லின்லித்கோ அவர்களால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து எந்த ஆண்டு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்து எதுக்காகனா இந்தியாவுக்கான தனி அரசியலமைப்பு வரையணுன்றதுக்காக அந்த கோரிக்கைக்காக கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டதுன்னா ச சஸ்டாஃப் ஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அதனால தான் இது வந்து கிரிப்ஸ் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுன்னு சொல்கிறாங்க காந்தியடிகள் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு உறுதிமொழிகளை எவ்வாறு வர்ணித்தார்னா திவலாகி கொண்டிருக்கும் வங்கியின் பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஏன்னா இது வந்து உறுதியாக வந்து நமக்கு நான் நம்ம நாட்டுக்கு ஃபுல்லாக சுதந்திரம் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்க எதுவுமே சொல்லலை அதனால் வந்து காந்தியடிகள் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காரு வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் யாரால் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா காந்தியடிகளால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குள்ளே அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் சுயராஜ்யம் அடைவது ஒரே குறிக்கோள் வந்து சுதந்திரம் வாங்குறது தான் சுயராஜ்யம் பெறுறது தான் அப்படின்ட்டு வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை வந்து காந்தியடிகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொடங்குறாரு முழு சுதந்திரம் தவிர வேறு எதனாலும் நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன் நான் நாம் அதற்காக வாழ்வோம் அல்லது வீழ்வோம் அதற்காக செத்து மடிவோம் என்று காந்தி எந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் உரையாற்றினார்னா மும்பையில் நடந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் தான் உரையாற்றியிருக்காரு அடுத்து இரண்டாம் உலக போர் எந்த ஆண்டு முடிவடைந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் முடிவடைந்தது இரண்டாவது உலக போருக்கு பின் இங்கிலாந்தில் யாரது தலைமையில் தொழிற்கட்சி வெற்றி பெற்றதுன்னா அட்லி பிரபுக்களை தலைமையில் தான் வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து தொழிற்கட்சி வந்து ஆட்சி அமைக்கிறாங்க அமைச்சரவை தூதுக்குழு கேபினட் தூதுக்குழு அதாவது கேபினட் தூதுக்குழு எந்த ஆண்டு யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டதுன்னா பெத்திக் லாரன்ஸ் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அமைக்கிறாங்க கேபினட் தூதுக்குழு உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர்னா மூன்று பேர் அதில் பெத்திக் லாரன்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் கிரிப்ஸ் கேபினட் தூதுக்குழுவில் இருக்கும் மூன்று பேர் யாருனா பெத்திக் லாரன்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இங்கிலாந்து அமைச்சரவையில் இருந்ததால் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா கேபினட் குழு அல்லது அமைச்சரவை தூதுக்குழுன்னு சொல்கிறாங்க இடைக்கால அரசாங்கம் யாரது தலைமையில் எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நேரு அவர்கள் தலைமையில் தான் இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இடைக்கால அரசு அமைக்க நேரு யாரிடம் உதவியை நாடினார்னா முகமது அலி ஜின்னாவிடம் தான் உதவியை கேட்டிருக்காங்க அடுத்து மவுண
ஜூன் திட்டத்தின்படி இந்தியா எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டதுனா இந்திய யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியன் அதாவது ரெண்டாக இந்தியா தனியாக பாகிஸ்தான் தனியாக பிரிச்சிடுறாங்க அடுத்து மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின்படி இங்கில இங்கிலாந்து அரசு எந்த மாதம் இந்திய விடுதலை சட்டத்தின் சட்டத்தினை நிறைவேற்றியதுனா ஜூலை மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் வந்து இந்திய விடுதலை சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இந்தியா இங்கிலாந்திடமிருந்து எந்த ஆண்டு விடுதலை பெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அதுதான் வந்து நம்ம சுதந்திர நாளாக கொண்டாடுறோம் எந்த கோட்டையில் ஆங்கில கொடி யூனியன் ஜாக் இறக்கப்பட்டு இந்திய மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டதுனா செங்கோட்டையில் தான் முதன்முதலை ஏற்றிருக்காங்க அதாவது சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் வாங்கினப்போ செங்கோட்டையில் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநராக பொறுப்பேற்றவர் மவுண்ட் பேட்டன் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் ஜவஹர்லால் நேரு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தலைமை ஆளுநராக பொறுப்பேற்றவர் ராஜாஜி இவர் தான் முதலும் கடைசியும் இவர் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தலைமை ஆளுநராக பொறுப்பேற்றவர்னா ராஜாஜி இவருக்கு அப்புறம் அந்த பதவி எதுவும் இல்லைன்ட்டு எடுத்துட்டாங்க அதனால் முதலும் கடைசியும் ராஜாஜி அவர்கள் தான் ஓகே அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதாம் நாள் காந்தி சுட்டு கொல்லப்பட்டதை நேரு எவ்வாறு வர்ணித்தார்னா நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாமில் ஒரு குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு லாஸ்ட்டாக நடந்த குரூப் ஃபோருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க காந்தியடிகளின் இறப்பு குறித்து நேரு அவர்கள் எவ்வாறு வர்ணித்தார்னா நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டென்த்து புக்கில் ஸோ டென்த்து புக்கில் சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோவில் நாம் இந்திய விடுதலை பற்றி என்னென்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இன்னும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தத